오늘은 해바라기 꽃을 마저 그려볼 텐데요. 연필 스케치와 전사 과정, 색연필 그리기 1편을 참고하시면서 그리시면 좋을 것 같습니다. 꽃에 들어갈 수성 색연필은 꽃받침과 잎사귀에 들어갈 색연필은 꽃받침을 해볼 건데요. 꽃받침 같은 경우에는 철펜을 이용해서 털을 그려줘야 되는데요. 좀 좁은 면으로 해서 이제 털을 그려보겠습니다. 줄기도 같이 해볼게요. 퍼티 지우개로 지우고자 하는 꽃받침하고 줄기 부분을 지워주세요. 꽃받침 부분을 170번으로 칠해볼게요. 168번으로 칠해볼게요. 
여기 꽃받침에 보시면 이렇게 하얀 부분들이 보이거든요. 이 부분에 231번으로 칠해 볼게요. 165번도 칠해 볼게요. 이쪽 부분이 어두우니까 이쪽 부분을 조금 더 칠해 볼게요. 174번으로 칠해 볼게요. 157번으로 칠해 볼게요. 진한 부분 꽃봉어리를 그려볼 건데요. 우선 퍼트지우개로 지우시고요. 108번으로 전체 다 칠해 볼게요. 
109번으로 칠해 볼게요. 187번으로 칠해 볼게요. 283번으로 칠해 볼게요. 진한 부분 꽃받침 같은 경우에는요. 이 끝에 있는 잎들이 약간 시들었거든요. 그 부분을 184번으로 한번 칠해 볼게요. 176번으로 칠해 볼게요. 잎사귀를 칠해 볼 건데요. 우선 102번으로 잎맥을 그려줄게요. 퍼티 지우개를 지워줄게요. 170번으로요. 이 안쪽에 있는 잎사귀 빼놓고요. 전체 다 한번 초벌해 보겠습니다. 
168번으로 칠해볼게요. 이 안쪽으로 숨은 잎도 그려볼게요. 165번으로 칠해볼게요. 
174번으로 칠해볼게요. 247번으로 진한 부분 그려볼게요. 
여기 보시면 잎맥이 되게 하얗게 도드라지게 보이거든요. 이 부분을 168번으로 약간 덮어볼게요. 174번으로도 덮어볼게요. 181번으로 그림자 지는 부분 조금 더 해볼게요. 